대구 세계시민교육센터 원격 수업으로 만나는 세계문화체험학습 시즌2 두 번째 이야기 라틴 아메리카 문화체험학습 안녕하세요. 저는 포르마늘과 추원의 나라 몽골에서 온 유소미입니다. 이번 시간에는 현수에 쉽게 접하지 못하는 라틴 아메리카의 문화에 대해 알아보겠습니다. 여러분들은 라틴 아메리카에 대해서 얼마나 알고 있나요? 먼저 라틴 아메리카의 위치를 알아볼까요? 라틴 아메리카는 서반구에 위치한 대륙으로 대부분 남반구에 위치해 있고 일부는 북반구에 걸쳐 있어요. 첫두개 안데스 산계와 중앙 및 동부 지역의 평원 고원이 주된 특색을 이루어요. 그리고 지구상 육지 면적의 11.9%를 차지한다고 해요. 그럼 라틴 아메리카의 다양한 문화에 대해 알아볼까요? 고대 문명의 대륙 라틴 아메리카 여러분은 고대 도시 마추픽추, 인카, 고대 문명에 대해 들어보셨나요? 문명은 인류가 이룩한 물질적, 기술적, 사회 구조적인 발전을 의미해요. 라틴 아메리카는 아주 옛날 우수한 기술로 도시와 국가를 세워 문명을 발달시키는 고대 유적지들이 많아요. 대표적인 고대 문명을 인카 문명, 그리고 마야 문명, 대우탁간 문명 등이 있어요. 잉카 문명의 대표적인 유적지는 고대 도시 마추픽추이에요. 마추픽추는 안데스 산맥에 만들어진 고대 도시로서 운무가 낀 날에는 마치 하늘에 떠 있는 공중 도시처럼 보여요. 여러분들은 마추픽추를 보면 어떤 의문점이 생기지 않나요? 해발 2,500m 안데스 산맥에 위치한 마추픽추 고대 도시를 건설하기 위해 수십 톤의 거대한 돌들을 어떻게 옮겨왔을까? 그 돌을 어떻게 반듯하게 잘랐을까? 산 꼭대기에 그 많은 사람들은 무엇을 먹었을까? 한번 상상해보세요. 테우티와칸 문명의 대표적인 유적지는 테우티와칸 도시예요. 테우티와판에는 당시 신전이었던 높이가 65m, 한 면의 길이 225m의 거대한 피라미드와 대규모 주거단지, 거리들이 지금까지도 잘 보존되어 있는데 당시 테우티와칸 도시가 얼마나 큰 도시였는지를 추측해볼 수 있어요. 마야, 문명의 대표적인 유적지는 세체니사예요. 체첸이사는 세계 7대 불가사의 중한 곳인데 피라미드와 신전, 구기, 경기장 등 각종 건축물이 세워져 있어요. 구기 경기장에서는 종교의식과 더불어 다리와 몸을 이용하여 구멍에 공을 넣는 경기를 했다고 해요. 이와 비슷한 경기장이 라틴 아메리카에 많이 남아있는데 3000년 된 경기장 유적지도 있다고 해요. 오늘날 라틴 아메리카 사람들이 축구를 좋아하고 브라질, 아르헨티나, 우루과이 등 축구 강대국들이 많은 것을 보면 옛날부터 축구와 비슷한 경기를 많이 했기 때문인 것 같아요. 라틴 아메리카의 음식 문화 라틴 아메리카에는 먹거리가 풍부하고 세계적인 유명 음식들이 많아요. 라틴 아메리카의 대표적인 음식들을 한번 살펴볼까요? 멕시코에서는 가장 유명한 음식은 한국의 밀전병과 비슷한 타코예요. 타코는 옥수수 가루로 만든 호띠아 안에 소고기, 돼지고기, 토마토, 양파, 소스 등을 넣어 만든 음식이에요. 호띠아의 재료와 크기 호띠아 안에 들어가는 재료에 따라 타코, 부리또, 화이타로 불려지기도 해요. 아르헨티나에서 꼭 먹어야 될 음식은 한국의 바비큐와 비슷한 요리인 아사도예요. 
아사도는 소고기에 소금을 뿌려 숯불에 구운 아르헨티나의 전통 요리예요. 아르헨티나 카우보이들이 주로 먹었던 음식인데 지금은 아르헨티나의 많은 사람들이 좋아해요. 페루에서 사람들이 가장 많이 먹는 음식은 세비체와 안티 쿠초예요. 세비체는 우리나라의 생선의 샐러드와 비슷한 음식으로 수산물이 풍부하기로 유명한 페루의 전통 음식이에요. 각종 생선과 조개류를 애문과 채소, 각종 향신료로 거무려서 만들어요. 안티쿠초는 우리나라의 꼬치구이와 비슷한 음식으로 소의 심장을 소스에 묻혀 숙세에 구워서 만든 페루 음식이에요. 맛이 쫄깃하고 고소한 티쿠초는 페루 여행을 할때 길거리에서 흔히 볼수 있어요. 브라질 태피 음식은 페이조아다와 슈에스코예요. 페이조아다는 검은 콩과 함께 돼지의 각종 부위를 넣어 삶은 요리로 원래 이곳에 끌려온 흑인 노예들이 먹던 음식에서 유래되었다고 해요. 가격이 부담스럽지 않고 단백질 등 영양이 풍부해서 많은 사람들이 먹어요. 슈아스코는 딘 꼬챙이에 소고기, 돼지고기, 양고기 등을 꽂아 소금만 뿌려 숯불에 구운 바베큐 요리예요. 칠레의 대표적인 음식은 호란더예요. 한국의 찜과 같은 요리예요. 꾸란또는 해산물, 고기, 감자 등을 쪄서 만든 음식이에요. 전통 제작 방식은 뜨거운 돌 위에 재료들을 올려놓고 끓으로 덮어서 익혔다고 하는데 지금은 압력 솥을 이용한다고 해요. 라틴 아메리카의 춤과 축제 라틴 아메리카 사람들은 어릴 때부터 죽을 때까지 음악을 들으며 춤을 춘다고 할 정도로 생활 속에서 음악과 춤을 즐기는 사람들이에요. 음악과 춤이 함께하는 세계적으로 유명한 축제들도 많아요. 라틴 아메리카의 대표적인 음악과 춤, 세계적인 축제에 대해 살펴보겠어요. 라틴 아메리카의 춤 알아보기 찰사는 쿠바와 푸에르토리코에서 생겨난 음악과 춤입니다. 팔박자의 경쾌한 리듬에 맞추어 남녀가 함께 추는 춤으로 라틴 아메리카의 축제나 파티에서 널리 이어 지금은 전 세계의 많은 사람들이 즐깁니다. 탱고는 아르헨티나를 중심으로 시작된 음악과 춤으로 4분의 2박자의 리듬에 맞추어 남녀가 함께 추는 춤입니다. 유네스코 무형문화유산으로 지정되어 많은 사람들의 사랑을 받고 있어요. 라틴 아메리카의 세계적인 축제 리우카니발 라틴 아메리카의 열정적인 음악과 춤을 잘 감상하셨나요? 라틴 아메리카에는 이러한 음악과 춤을 활용하여 열리는 세계적인 축제가 많습니다. 그 중에서 가장 대표적인 축제는 리우 카니발입니다. 리우 카니발은 브라질에서 열리는 세계적인 축제로서 5일간의 축제 기간 동안 30만 명의 관광객이 찾아온다고 하니 얼마나 큰 축제인지 알수 있어요. 브라질의 대표적인 춤인 삼바 춤을 추면서 행진하는 퍼레이드 대회와 거리 공연, 무도회 등이 열리는데 이후 카니발 축제 영상을 감상해 볼까요? 이번 시간에는 고대 문명, 음식, 음악과 춤, 축제를 통해 라틴 아메리카의 문화를 체험하였어요. 여러분, 라틴 아메리카 문화를 이해하면 존중하기를 바래요. 이제 
라틴 아메리카 사람들이 가장 많이 쓰는 스페인어로 헤어지는 인사를 하며 마무리할게요. 아스탈레고 대구 세계시민교육센터